Hej, hej! Z tej strony Aga Mirkowska i dzisiaj przychodzę do Was z nową kolekcją od Scrap and Me. Jest to kolekcja Happy Holidays, design Claudia Szpunar. No i jak widzicie, jeszcze jej nie zdążyłam rozpakować, jeszcze jest w folice. Na pierwszy rzut oka to, co mi się skojarzyło, to to, że jest to trochę kolekcja vintage. No bo te kolory są takie troszkę jakby stłumione, troszkę takie vintage'owe, nie chcę powiedzieć wyblaknięte, ale takie delikatne, tak? Czyli nie ma tutaj takiego efektu mm, pstrokatości. Natomiast zaraz zobaczymy, jak to się prezentuje nam w środku, a nie przez folię. Zawsze jednak to, co się widzi w sieci, to, co się projektuje na komputerze, a to, co później wychodzi z drukarni, tak wygląda. E, papiery. Papiery standardowo mają e, 8, 9, czyli mamy mm, raz, dwa, trzy, cztery, pięć arkuszy dwustronnych, czyli 10 różnych arkuszy i z tyłu dodatki oczywiście do wycinania. No i co tutaj mamy w dodatkach do wycinania? Piękne napisy, będą idealne do różnych wykrojników, do napisów. Takie fajne jakieś pierniczki, elementy do karty Clean and Simple. Świetne dwa elementy do szybkich, prostych kartek. No i tutaj mamy jeszcze różne, jeszcze różne zwierzątka, bielonki, babeczki, domki. Takie różne elementy do wycinania. Można sobie to bez problemu wykorzystać. Oczywiście napisy w języku polskim i napisy w języku angielskim. Dzisiaj też nagrywam z nową lampą, bo idzie sezon zimowo-jesienny. Dzisiaj jest za oknem pochmurno i mam nadzieję, że w tej lampie będzie wszystko fajnie, fajnie widać. Arkusz numer jeden z taki błękitny zielony z dwoma pięknymi w rogach e, dekoracjami. Mam ostro krzewy, poincencje, takie puchate elementy, także jeżeli robicie bawełny, o to są kwiaty bawełny, także można fajnie je zrobić ze zwykłej waty, jeżeli macie takie kwiaty bawełny, to będą tu fajnie wyglądały. Szyszki, gwiazdki, piękny, piękny arkusz, czy to do kartek kwadratowych, czy do layoutu. Z drugiej strony oczywiście mój, to jest najpiękniejszy arkusz w całej kolekcji według Mirkowskiej, czyli według mnie, czyli arkusz z jabłuszkami, z takimi elementami. No jest prześliczny. W ogóle uwielbiam te arkusze z takimi drobiażdżkami. One tak, tak mnie rozpiera mi energię, kiedy je widzę. Idealne na exploding boxy, na wszelkiego rodzaju taki do prezentów. No po prostu cudo, cudo. Już nie mówię o kartkach, bo to będzie pięknie wyglądało w kartkach. Arkusz, do których nas już też tutaj projektanci przyzwyczaili z takimi długimi długimi kompozycjami. Patrzcie, jak tutaj pięknie zwisają takie nasze gwiazdeczki. Nie chcę powiedzieć, że betlejemskie, ale takie delikatne elementy. Są pompki, można sobie to wyciąć i użyć w layoutie. No, do albumu to też będzie świetne, właśnie o, rozkładane, tylko rozkładane jakiś tam element do grudniownika. I tło tutaj też jest takie brudno, zielonkawo, kremowo, niebieskawe. Bardzo fajny, ciekawy kolor. Taki właśnie vintage'owy, taki delikatny, ciepły, o tak bym powiedziała. Szalony arkusz w dechy, zielony. Zielony, taka butelkowa zieleń, to jest taki mocniejszy arkusz, ale on będzie świetnie wyglądał, po prostu, no, zobaczcie, super kontrast, te listki i ten arkusz, on wyglądają wprost rewelacyjnie razem, także zawsze taki kontrastowy arkusz musi być, ponadto z tego arkusza można to wycinać fajne listki, także jeśli Wam z kartki zostaną jakieś skrawki, tej zieleni można użyć do powycinania różnego rodzaju listków. Zdobny arkusz, fajny, numer 5, też można sobie tutaj dekoracje na kartki, czy na mm, czekoladowniki wyciąć, czekoladowniki to też taka fajna forma prezentowa na, na święta, bardziej kremowy, tutaj fajny taki arkusz z bombeczkami, też można sobie tu wyciąć i mieć gotową gotowe kartki po prostu od klejenia papieru, no i bardzo taki nostalgiczny bym powiedziała mm, delikatny arkusz, bardziej niebieski Tutaj mamy taki ciemnie, ciemniejszy, niebieski arkusz. Piękną tu mamy taką romantyczną dekorację. No przepiękny arkusz. Podleje od delikatne zdjęcie gdzieś tutaj ułożone i dużo nie trzeba. 
no jestem zachwycona też tym arkuszem, bardzo, bardzo mi się podoba. Oczywiście też na tło, na kartki jak najbardziej ten niebieski. Zobaczcie, oczywiście wszystko po sobie do mojego ukochanego arkusza. Tu pod spodem też niebieski może być, wtedy ten kontrast też jest kolorystyczny, ale nie jest taki, taki mocny jak z tą zielenią, że można się tutaj fajnie pobawić. Kolejny arkusz z dużą ilością tutaj elementów. Też podleję od podkartki do wycięcia tutaj jaśniejsze tło. Tak naprawdę fajne jest to, że jeżeli weźmiemy jeden taki arkusz, to z niego możemy zrobić kartkę. Stąd bierzemy na przykład na tył, tak, mocny taki, widzicie, to jest taki mocny, silny arkusz, z którego można zrobić tu. Natomiast z drugiej strony można zrobić sobie delikatną drugą warstwę. Z jednego arkusza macie świetną kartkę, czy to dl czy kwadratową. Więc to jest rewelacyjne, bo, no bo po prostu... Ten papier zużywamy w całości, także nie tracimy ani złotówki na tej kolekcji. Tu dzieje się dużo. Są prześliczne kokardki. Jak ktoś lubi fuzzy cutting, czyli takie wycinanie, to można sobie je powycinać. Bardzo wesoły, chociaż nie przebił arkusza numer 2. Tak jakby ktoś pytał, to arkusz numer 2 to jest mój ulubiony. Natomiast na, e, fajne, jeżeli ktoś lubi takie bogate kompozycje, na pewno, na pewno się przyda. Gwiazdki. No jak święta te gwiazdki, przepiękne tutaj jest to tło. Ono jest po prostu nieziemskie, delikatne, ze złotem. Także możecie z tą kolekcją tak naprawdę łączyć i srebro, i złoto. Tu się nic nie gryzie. Również, no i taki arkusz basicowy na tła. I oczywiście ten arkusz też pasuje do arkusza numer 2. Zostawię sobie ten arkusz numer 2, jestem po prostu zakochana. Ale zanim także chwilkę na niego sobie jeszcze popatrzcie byście nie wiedzieli dlaczego się w nim zakochałam no i poza tym, że mamy kolekcję to jest teraz też do tej kolekcji dedykowana masa dodatków do wycinania A słuchajcie, to co tu się dzieje jak moja paczuchę dostałam bo po prostu do końca życia tego nie wytnę Jak słyszycie folię w tle, to znaczy, że to są świeżutkie, świeżutko otwierane, jeszcze pachną z e, drukarnią. E, arkusz Christmas 13. Christmas 13 z dodatkami do wycinania. W ogóle, jeżeli macie dodatki do wycinania ze starszych świątecznych kolekcji, to one też będą mm, pasować. Pokażę Wam to na koniec. Arkusz, w którym zakochała się moja córka, w którym zakochałam się ja, bo jest kawusia. Są e, takie te, jak one, mikołajko, krasnoludki. Pierniczki, no po prostu cudo, cudeńko i pasują do arkusza numer 2, pasują do wszystkiego i są, popatrzcie, te piękne kokardki, widzicie? Myślałam, że te kokardki byłyby świetne do wycinania i one w tym arkuszu są. Ok, to jest arkusz Christmas 13, dalej mamy, nie po kolei, ale po nic, Christmas 17. I tu jest taki arkusz, bym powiedziała, bardziej tradycyjny, mamy Mikołaja. Mamy takie krasnoludki e, ze śmiesznymi buźkami. Dla mnie ciut creepy, ale dla mnie w ogóle dzieci, malunki dzieci często w scrapbooki są takie creepy. E, I co tutaj jest fajnego? Możecie wziąć wykrojnik i wykroić to w kółko, tak? Możecie wziąć wykrojnik i wykro wykroić to w kwadrat, więc jakby e, fa fajny efekt. To ten obrazeczek tutaj też idealny do kartki. I arkusz bardzo, ten 17, w ogóle te arkusze do wycinania są uniwersalne, bo one pasują nie tylko do tej najnowszej kolekcji. Także, yy, także można sobie tutaj bez problemu mieszać. Postaram się też takie filmiki z mieszania, gdzie te kolekcje mieszam, załączyć. Arkusz 17. Też mamy tutaj takie elfki w mm, ciuchci. Nie tylko do kartek. W sensie, jeżeli robicie grudnowniki, jeżeli robicie jakieś albumy, no słuchajcie, no ten idealny, prawda? Do albumu jakiegoś świątecznego na prezent dla dziecka, taki magiczny. E, mamy nawet aniołka, który też na przykład może być na chrzest, czy na komunię później użyte. Jeżeli Wam się nie uda go tutaj użyć w kolekcji świątecznej i gdzieś tam Wam coś zostanie. E, mamy zegary. No to zegary są w ogóle super uniwersalne. Fajne kokardki. E, mamy tutaj takiego Mikołajka i też można go wyciąć z tą ramką, można go wyciąć tylko w środku. Też będzie to fajnie wyglądało. Arkusz 14, kici kotki. Dla fanów kici kotków, kici piesków, kici misiów. No wesołe, śliczny to jest. I od razu tutaj powiem, co mi się z tym arkuszem skojarzyło. Jest dużo organizacji charytatywnych, 
zwierzątkami, którzy zbier dużo fanów zwierzątek i oni później takie prace z kotkami robią, z kotkami sprzedają na różnych bazarkach, więc jeżeli robicie hobbystycznie kartki, nie macie co z nimi zrobić, a właśnie są jakieś kotki, pieski, to takie organizacje na, na pewno chętnie to przygarną. Także warto w swojej okolicy takie rzeczy znaleźć. U nas na, pew na pewno jest to Towarzystwo Ochrony Zwierząt we Wrocławiu. Takie bazarki robi. E no po prostu takie kotki i pieski, no człowiek staje się od razu bardziej empatyczny, jak widzi coś takiego i, yy, i taką kartkę na pewno słodziaczną kupi. Arkusz 10, mówię, nie po kolei to pokazuję, za to Was bardzo przepraszam. Bardziej dopasowany do tej najnowszej kolekcji, bo mamy delikatne beże, takie właśnie niebieskie, no prześliczne tu obrazeczki, jeżeli macie sesję świąteczną dzidziusiów swoich, czy właśnie jakieś takie zimowe dzieci urodzone, kartki zimowe z okazji narodzin dziecka, no to, to przecież to nie tylko są święta, tak? Ta choineczka bardzo taka fajna, elegancka. Arkusz 11, szalony, zupełnie inny arkusz. Jak e, zobaczycie m, ostatnią kartkę naszej szefowej, to ona po prostu użyła to w tle. Natomiast te elementy można też powycinać. Będę je wycinać i to będzie niekiedy ciężkie do zgryzienia, ale myślę, że bezproblemowo tutaj się te wszystkie elementy wytną i będą prześlicznie wyglądały te gałązeczki właśnie wystające z kompozycji. Taki bardzo bym powiedziała vintage'owy, przyćmiony ark. Dla kontrastu arkusz numer 12. Co tu się dzieje? Słuchajcie, tu jest ostra czerwień. Są jabłuszka, więc do projektów jesiennych, jeżeli macie jeszcze jesienne projekty, to myślę, że te jabłuszka też dadzą radę. Są prezenty pod choinką. Jest prześliczny tutaj ten wianuszek. Prześliczny gile czerwone. Więc y, tutaj bardzo, bardzo czerwono. No i teraz co? Przechodzimy do fanów przyrody. Arkusz 16. Niemioły, eukaliptusy, szyszki. To uwielbiam takie gałązeczki, uwielbiam ostrokrzewy. Do pięknych, dużych kompozycji z poincencjami. Muszę się wziąć zarobienie poincencji. To będzie rewelacja. A jeszcze większą rewelacją dla lubiących owocki jest ten arkusz. I delikatny niebieski. Jeżeli ktoś, by, ktoś się boi łączenia czerwonego z, niebieskiego, z niebieskim paszczekiem, to cudownie to pasuje. O Jezu, będę miała co wycinać. Nie wiem, nie wiem kiedy ja to zrobię. Mm, a jak już zaczęłam mówić o poincencjach, to proszę bardzo. Dla tych, komu mało, arkusz numer 19 z poincencjami. Tu też są właśnie te bawełny pasujące do kolekcji. Przepiękna tutaj, słuchajcie. No to ta kompozycja jest przepiękna, ten wianek jest przepiękny, ta jeszcze piękniejsza. Do kartek, do wszystkiego. Co tu jeszcze mamy? Mamy liście. No liście takie bardzo uniwersalne. Nie tylko do zimowych kartek. Kolejna porcja liści. Takie troszeczkę ciemniejsze. I te będą fajnie wyglądać z poincencjami. Te takie ciemniejsze tu. Będą się ładnie komponować. No i to jest na tyle, jeśli chodzi o nowości. Dajcie znać, który arkusz Wam się najbardziej podoba. Jest dodatków do wycinania na bank ten. Jestem nim zachwycona. No i te kotki pieskie świąteczne. No i arkusz numer dwa. Także kto jest team arkusz numer dwa? Dajcie znać w komentarzu. Jest z czego wybierać. Jest tego ogrom. Sama nie wiem od czego zacząć. Szczerze mówiąc, jak zobaczyłam tą kolekcję, to mówię, o jest taka piękna, zrobię kartkę. A teraz jak widzę to wszystko, to troszeczkę się w tym pogubiłam. Ale już niedługo na pewno jakieś pierwsze rolki i pierwsze filmy na YouTubie się pojawią z tymi z tymi papierami, żeby Was zachęcić do roboty. Myślę, że będzie w mojej pracy użyty arkusz numer 2, ale na pewno też te dodatki do wycinania e, się pojawią, że kotki. Także e, zachęcam do zakupów, zachęcam do komentowania. Właśnie mówię, dajcie znać, co Wam się tutaj najbardziej podoba, co Was najbardziej zaskoczyło. I do zobaczenia z kolejnym filmem już z inspiracjami. Pa, pa!